ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಧುಮೇಹ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ರಿಯಲ್ ಚಾನಲನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಯಕೃತ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹವಾಗುವುದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇರುವವರಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶ್ರಮವಾಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂಥವರಿಗೆ ಅನೂಷಿಕವಾಗಿಯೂ ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನವರಿಗೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಸದಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಇರುವವರು ಉಂಡಾಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಚನ ಆಗದೆ ಪಚನದ ದೋಷವಿದ್ದು ಆದರೂ ಜಡವಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರು ಆಲಸಿಗಳು ಮೊಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸ ಹೊಸ ಕಾಳು ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಗಳು ಮೂತ್ರಾಂಗ ವಿಕಾರಗಳು ಸದಾ ಮೆತ್ತನೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಮೃಷ್ಟಾನ ಭೋಜನ ಮೇದು ಜೀರಕಾಂಗವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಕಾರವೇ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮೋಶ ಪಾರಂಪರೆ ಬೊಜ್ಜು ಯಕೃತ್ ದೋಷ ವಿಪರೀತ ಕೆಲಸ ದನಿವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ವಿಪರೀತ ಊಟ ಮುಂತಾದವು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೊರಾಯ್ಡ್ದಂಥ ಔಷಧಗಳಿಂದನೂ ಈ ಮಧುಮೇಹ ಬರುತ್ತದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುವುದು ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಮುಕ್ಕುವವು ವಿಪರೀತ ಬಾಯಾರಿಕೆ ವಿಪರೀತ ಹಸಿವು ವಿಪರೀತ ಅಶಕ್ತತನ ತೂಕ ಇಳಿಯುವುದು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವೆ ಓಡಾಡಿದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು ಮೈ ಕೆರೆತ ಚರ್ಮ ಕಳಾಹೀನವಾಗಿದ್ದು ಕೆರೆತ ಉರಿತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಯದೇ ಇರುವ ಗಾಯ ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗಾಗ ಕುರುಗಳು ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು ನಪ್ಪುಸಕತ್ವ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಗುಡ್ ಬ